Hello friends, welcome to Triptis Biology. Today's topic is taxonomy from diversity in the living world. As we have already discussed about what is living, what is non-living, biodiversity, all those things. Okay, so today we will learn about taxonomy. So just have a quick review what we have read. Uh, the basic defining characteristics kya hai living organism ka. Wo aapka hum baat kar chuke hai ki metabolism, intrinsic growth and your consciousness. Ye ho gaya aapka defining characteristics. Or last class mein hum kya padhe thi ki ICZ and ICBN in ke baare mein padhe, padhe thi. Ye kya hai na? ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नोमिन पे हमें हेल्प करते हैं तो आईसीजेडन का फुल फॉर्म हम क्या जाने थे कि ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमिन एंड आईसीबीएन इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमिन और हमने बायोनोमल नोमिन के बारे में भी पढ़े थे जो कि केरलोस लिनायस ने दिए थे तो उसमें क्या होता था कि आपका एक जीनोस और एक स्पीसीस नेम रहता था तो उसमें कुछ रूल्स था जो कि आपको याद होगा कि पहला था कि आपका जो जीनस और स्पीसीस नेम जीनस नेम आपका कैपिटल लेटर रहेगा और स्पीसीस नेम हमेशा स्मॉल ही रहेगा और बाकी जो उसके बाद था वो था कि हम जब भी लिखेंगे इनको इटैलिक मैनर में लिखते हैं अगर नहीं हो सकता तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं ठीक है और जीनस और स्पीसीस का नेम कभी सेम नहीं हो सकता और उसके बाद हमने ट्राइनोमेल नोमिन के बारे में डिस्कशन किए थे जिसमें आपका रहता था कि जीना स्पीसीज एंड सॉफ्ट स्पीसीज का नाम रहता था जो कि वो सिर्फ एनिमल्स के लिए था प्लांट में ऐसा कुछ दिखा नहीं गया था तो उसको हम क्या बोलते थे कि टोटोनिम्स इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और टैक्सोनोमी के बारे में मैं थोड़ा सा ही डेफिनेशन आपको बताई थी जो आज हम इलाबरेटली पढ़ाई करेंगे तो चलिए देखते हैं कि टैक्सोनोमी है क्या टैक्सोनोमी है क्या कि टैक्सोनोमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन नोमिन एंड क्लासिफिकेशन तो ये साइंस का एक ब्रांच ही है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन नॉमिन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाई करते हैं ठीक है तो आइडेंटिफिकेशन क्या है हम कल एकदम अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं नोमिन के बारे में भी बात कर चुके हैं कि नेमिंग प्रोसेस जो होता है और क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि क्या क्या होता है ठीक है तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक नई चीज की सिस्टेमेटिक्स एक वर्ड है जो कि आपका लेट इन वर्ड सिस्टेमा से लाया गया था ठीक है तो उस सिस्टम का मतलब क्या है वो है कि हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करें ऑर्गेनिज्म को ठीक है उसको हम बोलते हैं सिस्टेमा और सिस्टमेटिक्स तो ये कॉन्सेप्ट भी केरलोस लिनायस ने ही दिए थे ठीक है तो ये जो सारी चीजें मतलब रिलेशनशिप ये जो सिस्टेमेटिक अरेन्जमेंट के बारे में जो बताए थे वो अपनी एक बुक में लिखे हुए थे उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरा और आप याद रखिए कि केरलोस लिनायस Is the father of taxonomy. Okay, तो आज हम उस उन्हीं उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि जो systematic arrangement है वो किस तरीके से है उसको हम हेरार्की बोलते हैं तो उस हेरार्जिकल ऑर्डर के बारे में आज हम जानेंगे कि एक्चुअल में चीज होता है क्या है किस तरीके से ये अरेन्जमेंट किया गया था इन सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे ठीक है तो थोड़ा सा केरलोस लिनायस के बारे में भी जानते हैं जो कि वो अपने बुक में सिस्टेम नेचुरा में जो लिखे हुए थे तो वहां पे क्या क्या था ना वो आर्ड की एड किए थे कि जीनस का जीनस के बारे में स्पीसीस के बारे में क्लास और ऑर्डर और वेराइटी के बारे में बात किए थे ठीक है लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि मतलब जो मॉडर्न टैक्सोनोमी है उसमें क्या क्या हेरार की आता है किस तरीके से आता है किसके बाद क्या आता है ये सारे चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये जो मतलब मॉडर्न टैक्सोनोमी सिस्टम है उसमें क्या है ना टैक्सोनोमी तो रहता है जैसे आ, हमें पता चल गया है कि आइडेंटिफिकेशन नॉमिन क्लासिफिकेशन ये सारा चीज तो रहता ही है लेकिन एक चीज आर्ड हो जाता है वो क्या है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है ऑर्गेनिज्म के तहत उसके साथ साथ हम टेक्सोनोमी दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो गया आपका मॉडर्न टेक्सोनोमी जो कि हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए हम हेरार्की के बारे में जानते हैं कि कैटेगरी क्या क्या है मैं तो ऑलरेडी आपको मतलब इलाबोरेट कर चुकी हूँ कि आइडेंटिफिकेशन नोमिन क्लासिफिकेशन क्या है एग्जाम्पल देके भी मैं बता चुकी हूँ कि जैसे क्लास में आपका एक प्रॉपर नाम रखा जाता है नामकरण विधि होता है फिर जब आप कॉलेज जाते हैं आप पर्टिकुलर क्लास में बैठते हैं ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आज हम जानेंगे कि हेरार की क्या है याद रह गया कि फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहते हैं केरलोस लिनायस को ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए ठीक है 
तो आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिसे आप आसानी से ये जो हेयर की है आप इसको याद रख सकते हैं कि किसके बाद क्या आएगा जो हम सिस्टमेटिक अरेन्जमेंट बोलते हैं ठीक है तो वो क्या है चलिए देखते हैं देखिए ये जो है सिस्टमेटिकल स्टडी तो इसमें सबसे जो मतलब बड़ा है वो है किंगडम ठीक है तो उसके बाद क्या आता है फाइलम हम मतलब हमारा जो चैप्टर है वो क्या है बायोडाइवर्सिटी ही है तो किंगडम जो कैटेगरी है इसमें सबसे ज्यादा वेराइटीज और डाइवर्सिटी दिखने को मिलता है और ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर है ग्रुप है सॉरी ग्रुप है तो यहाँ पे देखिए पहले तो मैं आपको बता दी कि सबसे लार्जेस्ट है किंगडम उसके बाद है फाइलम उसके बाद है क्लास उसके बाद है अर्डर फिर फैमिली फिर जीनस फिर स्पीसी तो इस इतने सारी चीज को आप कैसे याद करेंगे देखिए इस साइड में यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बनाई हुई हूँ देखिए की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक ये बात सबको पता है मतलब अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम बार बार हाथ धो रहे हैं वेजिटेबल्स को भी धो रहे हैं पूरा एकदम से अच्छे से धो रहे हैं पहले इतने कोशिश नहीं थे तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर अपना पॉट खाने का जो होता है आप उसको क्लीन नहीं रखेंगे तो क्या होगा फैमिली में बीमारी फैलेगी तो उसी का होगा की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक ओके इसको बोलते हैं नेमोनिक्स तो अब इसको इसके साथ कैसे को करेंगे देखिए यहाँ पे किप में लिखी हुई हूँ उसका फर्स्ट लेटर देखिए के है तो के डिनोट करता है आपका किंगडम उसी तरीके से पी डिनोट करता है फाइलम सी डिनोट करता है क्लास ओ डिनोट करता है ऑर्डर फिर एफ डिनोट करता है आपका फैमिली जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीस तो इस सेंटेंस को मत भूलिए की फॉर क्लीन और फैमिली के सिक आप इसको याद दिमाग में बिठा देंगे तो आपको कि, कितना भी मतलब क्वेश्चन आए आप उसको अटेंड कर सकते हैं क्योंकि आपका नीट में तो एक क्वेश्चन ही आता है ये इसी चैप्टर से आपका जो पहला यूनिट है उसी में से सात से सत्रह क्वेश्चन आया है आज तक देखा गया कि हाईएस्ट सत्रह क्वेश्चन इसी तीन थ्री चैप्टर्स में आया है तो आप इसको मतलब दिमाग में बिठा दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको अर्डर लिखा रहेगा ठीक है जैसे कि किंगडम फाइलम क्लास और सपोज स्पीसीज दे दिया ये ऑर्डर है तो वो पूछेगा आपको कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है उसको चूज कीजिए तो उसी हिसाब से आपको चूज करना है अगर आप ये सेंटेंस अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको ये सारे चीज याद रखने में आसानी होगा तो फिर से मैं बोल रही हूँ क्या है ये सेंटेंस की पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक ठीक है आप इसको इसके साथ कोरिलेट कीजिए ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है आपका देखिए यहाँ पे स्पीसीस सबसे एकदम नीचे में है तो इसका मतलब क्या हो गया जो कि स्पीसीस जो है वो सबसे छोटा है छोटा ग्रुप है तो आपका जो मतलब स्पीसीस कुछ नंबर ऑफ स्पीसीस को लेके जीनस बनता है फिर कुछ जीनस को लेके फैमिली बनता है फिर कुछ फैमिली को लेके ऑर्डर उसके बाद क्लास उसके बाद फाइलम उसके बाद किंगडम बनता है तो याद रहेगा कि स्पीसीस सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है ठीक है और किंगडम सबसे लार्जेस्ट है और इसमें क्या है ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है तो चलिए पढ़ते हैं कि स्पीसीस है क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टैक्सोमिक्स टू कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीसीज जहां पे मतलब फंडामेंटल सिमिलैरिटीज रहता है हम उसको स्पीसीज बोलते हैं मैं जैसे आपको बताई थी कि मॉडर्न टैक्सोनोमी में एक ऐड किया गया है टैक्सोनोमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने ऐड की थी पहले तो वो होता है कि स्पीसीज में सबसे ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखने को मिलेगा ठीक है जैसे हम आगे 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 पढ़ते जाएंगे तो वो जो सिमिलैरिटीज है एज कंपेयर टू स्पीसीज इज जीनस वो धीरे 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 घटता जाएगा ठीक है तो जैसे मैंने बोली थी कि स्पीसीज को लेके जीनस बनता है तो जीनस का डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जीनस कंपेरिजन ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हमने यहाँ पे बोल दिया कि सिमिलैरिटीज फंडामेंटल सिमिलैरिटीज जो रहता है हम उसको बोलते हैं स्पीसीज तो यहाँ पे फिर क्या आ गया ना ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो हो कि उनको हम बोलेंगे जीनस ठीक है और उसको जेनेरा भी बोलते हैं हो गया स्पीसीज और जीनस उसके बाद हम आते हैं फेमिली के बारे में तो देखिए यहाँ पे जीनस के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली तो वहां पे भी क्या होगा ना रिलेटेड जेनेरा यहाँ पर रहेंगे ठीक है जिन जिसमें मतलब सिमिलैरिटीज उतना नहीं रहता है ठीक है जैसे पहले में पूरा जितना मतलब ऑर्गेनिज्म आएंगे वहां उन लोगों के बीच में सिमिलैरिटीज काफी होता है ठीक है तो उसके बाद धीरे धीरे सिमिलैरिटीज कम होते गए फिर फैमिली में 
और भी कम हो गया ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर एग्जैक्टली ऑर्डर भी उसी तरीके से है कि जैसे हम यहाँ पे क्या देखें कि फैमिली क्या है मतलब स्पीसीज के बाद जीनस आता है कुछ जीनस को लेके फिर फैमिली बनता है उसी तरीके से फैमिली को लेके आपका ऑर्डर बनता है और कुछ ऑर्डर मतलब सिमिलरिटीज जिस जिस मतलब ग्रुप में रहता है उसको लेके फिर क्लास बनता है ठीक है तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि प्राइमेट मोंकी गोरिला ये सब चीज के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये हो गया आपका क्लास तो उसके बाद क्या आ गया ना फाइलम फाइलम भी देखिए क्या यहाँ पे क्या क्या मैं लिखी हुई हूँ तो फाइलम भी उसी तरीके से मतलब कुछ कॉमन फीचर्स को लेके हम फाइलम बनाते हैं जिसमें ढेर सारे क्लासेस आते हैं ठीक है तो ये सारे फाइलम को लेके फिर हम क्या बनाते हैं ना किंगडम तो जिन जिन मतलब जिन जिन फाइलम में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज रहता है उनको लेके हम किंगडम बनाते हैं आप लोग अक्सर मतलब पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम ऐसा रहता है तो हम नेक्स्ट मतलब जब आगे पढ़ाई करेंगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर में वहां पे आपको जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बारे में पढ़ेंगे तो किंगडम क्या हो गया आपको पता चल गया कि ये सबसे लार्जेस्ट है ठीक है और यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को सबसे ज्यादा मिलता है तो आज का क्लास में हमें क्या पता चला न कि हम जो हेरार्की है हम उसे किस तरीके से याद रखेंगे कुछ कुछ याद आया जैसे मैं बोली थी एक सेंटेंस कि पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक यहाँ पे देखिए इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए क्योंकि यहाँ पे सी और सर्ट एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बच्चों आज के लिए इतना ही था नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्पीसीज के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे जीनस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ठीक है थैंक यू